we shift to the back, okay? Right foot goes to the ground, and then on the street. যখন পে তখন স্পিকার অন করে কোশ্চেন করবে যারা সবাই ক্লাস করেছেন তাদের এ বিষয়ে কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার আছে যে ওহেন সাতার ল্যান্ড অ্যালগোরিদমটা কি সেটা আমাদের কি ছিল আমরা একটু ড্রাক করতেছি আমাদের ছিল ওহেন সাতার ল্যান্ড লাইন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম আমরা একটা লাইনকে কিভাবে ক্লিপ করতে পারি সেটা সম্পর্কে আমরা স্টাডি করছিলাম সেটার ওহেন সাতার ল্যান্ড অ্যালগোরিদমকে ফলো করে আমরা কিভাবে একটা লাইন ক্লিপ করছি সেটা গত ক্লাসে আমরা স্টাডি করেছি তো আজকে আমাদের যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সাতারল্যান্ড ফসম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম গত ক্লাসে আমরা যেটা স্টাডি করছিলাম সেটা হচ্ছে ওহেন সাতারল্যান্ড লাইন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম লাইন কে ওহেন সাতারল্যান্ড অ্যালগোরিদম ইউজ করে আমরা কিভাবে ক্লিপ করতে পারি সেটা আমরা গত ক্লাসে স্টাডি করেছি তো আজকে বিষয়টা একটু ডিফারেন্ট আই থিং সো ফার দিস ইজ দা গত ক্লাস যারা হ্যাভ ডান আই হোপ ইউ উইল অলসো লাভ দিস I work day and night and try to uh, give my best to make thing. this type of PowerPoint stuff. So I can expect to get the best support from you. Uh, uh, I'm going to do it. I'm going to do it. If you haven't subscribed our channel yet, make sure you subscribe and share this video as much as you can. This will motivate me a lot. So without wasting any further time, let's start our today's tutorial. Here you can see I have already taken a blank slide to start. change the background so, color. কারণ ক্লাসের মধ্যে যদি কেউ মিউট না রাখেন 
তাহলে কি আমার কথাগুলো শোনা যাবে না যারা ক্লাস করতেছেন এখানে সবাইকে একটু সিনসিয়ার হতে হবে কারণ আপনারা সবাই মেচুর ক্লাস করার অবস্থায় যদি আপনারা নয় সৃষ্টি করেন তাহলে প্রবলেম ক্লাসের ভিতরে আপনারা ই করবেন কারণ আমাদের এখন ক্লাসগুলো রেকর্ড হয় তো ক্লাস রেকর্ডের সময় আপনারা যদি ইউটিউব জুড়ে থাকেন রান করে রাখেন তাহলে কি ক্লাসও করতেছেন আবার ইউটিউবে দেখতেছেন সেটা কিন্তু সমস্যা হবে এই কারণে আপনাদের শুধু যখন কোশ্চেন হবে স্পিকারটা অন করবেন তখন তখন স্পিকারটা অন করে কি করবেন কথা বলবেন আমার সাথে শেয়ার করবেন ডিসকাশন করবেন তো আদারওয়াইজ ক্লাস করার অবস্থায় স্পিকার অন রেখে কে কোনো বাইরে কাজ করবো না তাহলে মনে হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা হ্যাম্পার হয়ে যায় হ্যাঁ এই কারণে আমাদের সবাইকে মঞ্জুর সহকারে ক্লাস করতে হবে আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি যে পূর্বের ক্লাসে আমরা কোহিন সাঁতারল্যান্ড অ্যালগোরিদম স্টাডি করেছিলাম আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের সাঁতারল্যান্ড হসম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম পলিগন কি পলিগন সম্পর্কে আমাদের আগে আছে আচ্ছা করি আমাদের সবারই জিওমেট্রিক নলেজ আছে কম বেশি হ্যাঁ জিওমেট্রিক সম্পর্কে সবারই আমাদের কম বেশি নলেজ আছে তো এর আগে ক্লাসে যেহেতু আমরা করেছিলাম একটা লাইনকে কীভাবে ক্লিপ করতে হয় এখন আমাদের দেখতে হবে মাল্টিপল লাইন থাকবে যেমন একটা পলিগন আমি ড্র করছি এটা হচ্ছে কি একটা পলিগন এখানে যদি আমরা লাইন হিসেবে কাম করতে চাই তাহলে অনেকগুলো লাইন আছে আর এই বক্সটা হচ্ছে আমাদের উইন্ডো তো এখানে আমরা ই করে দিচ্ছি এই পলিগনটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট আর এই যে রেক্টেঙ্গল বা স্কোয়ার যে শেপটা সেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডো ওহেন সাতারল্যান্ড লাইন ক্লিপিং অ্যালগোরিদমে আমরা উইন্ডোকে ধরে মানে উইন্ডোকে বেস ধরে বা উইন্ডোর সাপেক্ষে আমরা কাজগুলো করেছি তো উইন্ডোর বাইরে যেগুলো থাকবে সেগুলো কিভাবে ক্লিপ করতে হয় বা সেগুলো কিভাবে আমরা ই করতে পারি কেটে ফেলতে পারি সেটা আমরা গত ক্লাসে স্টাডি করছি কিন্তু এক্ষেত্রে আজকে যে ক্লাসটা এটা একটু ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণটা কি এখানে মাল্টিপল লাইন আছে তো মাল্টিপল লাইন থাকার থাকার কারণে কি হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা সাইড থেকে ক্লিপ করতে হবে প্রত্যেকটা সাইড থেকে আমাদের ক্লিপ করতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পলিগনটা যে কোনোভাবে হতে পারে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারছি এই টপের অংশটুকু কাটতে হবে লেফট সাইডের অংশটুকু কাটতে হবে বটমের অংশটুকু কাটতে হবে রাইট সাইড এর অংশটুকু কাটতে হবে তার মানে কি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারো দিক থেকে ক্লিপ করা প্রয়োজন তো এরকম পলিগন সে বিভিন্ন রকম থাকতে পারে আমরা বিভিন্নভাবে এটা প্র্যাকটিস করব তো আজকে যেটা প্র্যাকটিস করব সেটা দেখতেছি আমরা টপ বটম লেফট রাইট চারো সাইড থেকে ক্লিপ করার প্রয়োজন হবে একটু এক্সেপশনাল তো এরকম কোনো প্রবলেম এর আগে আমরা ফেস করিনি তো এরকম প্রবলেম ফেস করলে আমরা কোহেন সাতারল্যান্ড লাইন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম ইউজ করে এটা সলভ করতে পারবো না এই কারণে এটা সলভ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে সাতারল্যান্ড হসম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগোরিদম ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বুঝে নিতে হবে আমার কথাগুলো ক্লিয়ার সবাইকে বুঝতে হবে যদি না বুঝতে পারেন তাহলে এটা এই প্রবলেমটা সলভ করা খুব কঠিন হবে কারণ এটা যদি কেউ মুখস্থ করতে চান এই পার্টটা যদি কেউ মুখস্থ করতে চান মুখস্থ থাকবে না কারণ এটা নন টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কোনো পড়া না যে আপনি আপসা আপসা বুঝলে কিছু মুখস্থ করবেন হবে এটা হচ্ছে টোটালি টেকনিক্যাল টার্ম যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টাডি করতেছি আমরা আমাদের সকল সকলকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হতে হবে এবং আমাদের বেসটা স্ট্রং করতে হবে 
আমাদের বেস যদি স্ট্রং না হয় তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না এই কারণে আমাদের বেসটা স্ট্রং করার জন্য প্রত্যেকটা ক্লাসের যে কনসেপ্টগুলো সবাই আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনি নিজে নিজে অনেক কাজ পাবেন তো আমরা যদি বিভিন্ন বই স্টাডি করি বা অনলাইন স্টাডি করি তাহলে ওখানে ভেরিয়াস টাইপের টাইপের থিওরিটিক্যাল অনেক নলেজ দেওয়া আছে তো ওগুলো আপনারা স্টাডি করে বুঝতে পারবেন যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে তো আমরা মেইন জিনিসগুলো আলোচনা করতেছি যে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি যে এখানে বেশ কিছু প্রবলেম আছে আমাদের এই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে গেলে আমাদের সাতালেন্ট হসম্যান পলিগন শেপিং অ্যালগরিদমটা अप्लाई করব এটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা জানব সেটা জানার জন্য প্রথমে আমাদের মাথায় একটু চিন্তা করতে হবে বেসিক নলেজ যেটা আছে সেটা আমাদের একটু ইউজ করতে হবে ইউজ করার জন্য কি কি আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই পলিগনটা যদি আমরা মার্কিং করি যেমন এই পয়েন্টটাকে আমরা এ দ্বারা মার্কিং করলাম এই পয়েন্টটাকে মার্কিং করলাম বি দ্বারা এটাকে সি দ্বারা এটা বি দ্বারা এটা ই দ্বারা তো এভাবে মার্কিং করার পর আমরা যেটা বুঝতে পারলাম কি হতে বি একটা লাইন আমরা কাউন্ট করতে পারি বি হতে সি আর একটা লাইন কাউন্ট করব সি হতে বি আর একটা লাইন কাউন্ট করব বি হতে ই এবং ই হতে এ এইভাবে সব লাইনগুলো আমরা কম্বাইন করে কি পাচ্ছি একটা পলিগন পাচ্ছি এখন আপনারা বলতে পারেন যে এটা ডিরেকশন এইভাবে দিচ্ছেন কেন এটা ডিরেকশন দেওয়ার কারণ আছে দেখেন এ এ পয়েন্টটা বি পয়েন্ট পর্যন্ত গেছে তার মানে হচ্ছে এটা বাহির থেকে ভিতর দিকে গেছে আমরা এটাকে বলবো কি ইনসাইড হতে আউট সরি আউটসাইড হতে ইনসাইডের দিকে গেছে দ্যাট মিনস আউটসাইড টু ইনসাইড মানে এ পয়েন্টটা বিতে আসছে এ হতে বি তারপর এটা কি বি হতে সিতে আসছে মানে ইনসাইড হতে আউটসাইডে গেছে তারপরে আর একটা কি সি হতে বিতে আসছে তার মানে কি সিও আউটসাইডে ডিও আউটসাইডে তার মানে হচ্ছে আউটসাইড হতে আউটসাইডে চলে আসছে তারপর এটা কি হয়েছে এটাও দেখেন বি হতে এ পর্যন্ত আসছে এটাও আউটসাইড হতে আউটসাইড আর এটা হচ্ছে ই হতে এ এটা কি কি বলবেন এটাতে আপনারা হয়তো বা অনেকে কনফিউশন থাকতে পারেন যে ই হতে এ যেটা হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলবো কারণ এটা কিছু কিছু অংশ কিসে আছে মেইন উইন্ডোর ভিতর দিকে গেছে বাট দুটো পয়েন্ট বাইরে হ্যাঁ এটাও যে কাহিনীটা হয়েছে ই হতে এতে যাওয়ার পথে সে একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেক্ট হয়েছে ইন্টারসেকশন বলি তো আমরা সেট করা ইন্টারসেকশন এটা কিছু ইন্টারসেক্ট করছে কোন পয়েন্টে এই পয়েন্টটাতে সে সেট করছে বাংলায় যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এই টার্মটা হচ্ছে এই পয়েন্টে এটা সেট করে বাট এটাও আউটসাইড পয়েন্ট এটাও আউটসাইড পয়েন্ট দ্যাট মিনস ই এবং এ দুটো আউটসাইড পয়েন্ট তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই ক্ষেত্রে কিছু কেস হবে দ্যাট মিনস কিছু কারণ হবে যে কি কি কারণের উপরে এটা আমরা সলিউশন করতে পারি কি কি কারণ ধরে এই প্রবলেমটা আমরা সলিউশন করতে পারি একটা কারণ হতে পারে যে এক নম্বর একটা কারণ হতে পারে যে এখানে কিছু লেখা আছে এগুলো পড়ার আগে আমার কথাগুলো বুঝেন তাহলে আপনাদের মুখস্থ করার প্রয়োজনে আর মাথা ব্রেনে কোনো প্রেশার দেওয়ার প্রয়োজন হবে না মানে মনজিত সরকারে যদি আপনার ক্লাসটা করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার মাথার উপরে কোনো প্রেশার পড়বে না আর যদি আপনি শুধু থিওরিটিক্যাল বা বই পুস্তক পড়ে নিজে নিজে পড়তে চান তাহলে দেখবেন যে হিউজ প্রবলেম আর আমি যদি শুধু রিডিং পড়ে আপনাদের পড়াই দিই তাহলে দেখবেন যে আপনার মেক কনসেপ্ট ক্লিয়ারই হবে না এই কারণে প্রত্যেকটা জিনিসকে বেস ক্লিয়ার করতে হয় বেস ক্লিয়ার করলে দেখবেন যে আপনি পরে যা কিছু পড়া পড়ে ফোর পসিবল সিচুয়েশন হুইল প্রসেসিং ফোর পসিবল সিচুয়েশনের কথা বলছি আমি যেটা বলতেছি চারটা কেস হতে পারে চারটা কেস কি এই ধরনের পলিগন ক্লিপ যদি করতে চাই আমরা পলিগনকে আমরা যদি ক্লিপিং করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে এখানে এক নম্বর কেস হতে পারে যে লাইনটা হতে পারে আউটসাইড হতে ও দিয়ে আমরা আউটসাইড ডিনোট করতেছি আর আই দ্বারা ইনসাইড ডিনোট করতেছি আউটসাইড হতে ইনসাইডের দিকে যেতে পারে এক নম্বর কন্ডিশন ও ফর আউটসাইড আই ফর ইনসাইড মানে বাইরে হতে ভিতরে যেতে পারে কিসের ভিতরে যেতে পারে মেন যে উইন্ডো সে মেন উইন্ডোর ভিতরে যেতে পারে দুই নম্বর কন্ডিশনটা কি দুই নম্বর কন্ডিশন হতে পারে ইন হতে আউটে যেতে পারে তিন নম্বর কন্ডিশনটা কি হতে পারে ইনসাইড হতে ইনসাইড হতে পারে মানে মেন উইন্ডোর ভিতরেও থাকতে পারে কোনো লাইন সেটা কি হতে পারে ইনসাইড হতে ইনসাইড আরেকটা কি হতে পারে চার নম্বর কন্ডিশন চার নম্বর কন্ডিশন আউটসাইড হতে আউটসাইড হতে পারে তো এই চারটা কন্ডিশন এখানে কাজ করবে আসসালামু আলাইকুম স্যার এই চারটা কন্ডিশন এখানে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কি লেটে জয়েন করছেন জি স্যার একটু বাইরে ছিলাম তো আচ্ছা থেকে বুরহান জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা বুরহান তো প্রথম দিক থেকে একটু মিস 
মিস করাটা ঠিক হবে না আবার আমি একটু রিপিট করব হ্যাঁ সবার মনে সবাই শুনেন আচ্ছা ঠিক আছে মানে আমি হ্যাঁ আমি আবার রিপিট করতে সবার মনে সবাই শুনেন আচ্ছা তো গত ক্লাসে আমরা স্টাডি করেছিলাম যে কোহেন সাতার ল্যান্ড লাইন ক্লিপিং অ্যালগরিদম ওটা সবাই আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি খুব ভালোভাবে আমি আপনাদের টেস্ট ও নিচ্ছি টেস্ট নিয়ে বুঝতে পারছি যে মোটামুটি আপনার 98% স্টুডেন্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করেছেন এতে আমার খুব ভালো লাগছে কারণ খুব বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইছে আজকে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে সাতারল্যান্ড হসম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদম পলিগন তো একটা পলিগন যদি আমরা ক্লিপ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি প্রবলেম ফেস করতে পারি এবং সেটা কি উপায়ে সেটা সলভ করতে পারি এটা সলভ করার জন্য আমরা যেটা ইউজ করতেছি সেটাকে যে অ্যালগরিদমটা আমরা अप्लाई করব এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে সাতারল্যান্ড হসম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদম তো পলিগনটা কি আমরা আবার দেখাচ্ছি যেমন এটা বিভিন্ন সাইটে হতে পারে আমি একটা পলিগন দেখাচ্ছি টপ বটম লেফট রাইট থেকে যাতে সেট করা যায় এরকম করে বোঝাতে চেষ্টা করুন আপনারা যাতে প্রবলেমটাও বুঝতে পারেন এবং এটা কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা বুঝতে পারেন তো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন উইন্ডো আর এটা হচ্ছে আমাদের একটা পলিগন এই পলিগনের পয়েন্টগুলো আমরা মার্ক করছি এ বি সি ডি ই দ্বারা তো এ বি সি ডি ই দ্বারা মার্ক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এ হতে বি পর্যন্ত একটা লাইন আছে বি হতে সি পর্যন্ত একটা লাইন বি হতে ডি পর্যন্ত আরেকটা লাইন ডি হতে ই পর্যন্ত আরেকটা লাইন ই হতে এ পর্যন্ত আরেকটা লাইন তো এই লাইনগুলো এখন আমরা যদি কাজ করি লাইনগুলো নিয়ে তাহলে বুঝতে পারতেছি যে উন্ডুর বাইরে কোনগুলো আছে উন্ডুর বাইরে এই অংশটুকু আছে नर्माल क्ज करी से এখন আমরা যদি সিঙ্গেল লাইনের ক্ষেত্রে কাজ করি সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইন যেটা ছিল আমরা এর আগে যখন কোয়েন সাতার লাইন অ্যালগরিদম করছি তখন সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইন করছি এরকম ছিল এরকম ছিল হ্যাঁ সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইন ইউজ করে করছি কিন্তু এটা কিন্তু সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইন নয় এটা কি একটা জাস্ট একটা পলিগন দিছে বা এই ক্ষেত্রে আরো কোনো কিছু থাকতে পারে সবার কথা একটা রেক্টেঙ্গুল আছে একটা পলিগন আছে এটসেটা তো পলিগনের ক্ষেত্রে কি করব সাধারণত আমাদের প্রবলেমটা হল পলিগনের ক্ষেত্রে পলিগনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রবলেম হয় সেই সকল ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে যে যদি পলিগন চলে আসে তাহলে এই পলিগনকে যদি আমরা ক্লিপ করতে চাই তো ক্লিপ করার সময় আমাদের কি করতে হবে সাতারল্যান্ড হসম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদমকে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে এই কনসেপ্টটা আমাদের সবার মাথায় থাকতে হবে তো এটা এখন কিভাবে ক্লিপ করব সেটা জানার জন্য আমাদের এখানে কি কি কন্ডিশন পড়ে সেই কন্ডিশনগুলো জানা প্রয়োজন তো আমি বলছিলাম এখানে চারটা কন্ডিশন হবে চারটা কন্ডিশন কিভাবে হচ্ছে এক নাম্বার কন্ডিশন হচ্ছে সরি এক নাম্বার কন্ডিশন হচ্ছে এখানে দেখুন কি কাহিনী হচ্ছে এ পয়েন্ট হচ্ছে বাইরে এটা যে আমাদের মেইন উইন্ডো এ পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের মেইন উইন্ডোর বাইরের অংশ আবার বি পয়েন্টে দেখেন মেইন উইন্ডোর ভিতর অংশ সি পয়েন্ট হচ্ছে মেইন উইন্ডোর বাইরের অংশ ডি পয়েন্টও বাইরের অংশ ই পয়েন্টও বাইরের অংশ এ পয়েন্টও বাইরের অংশ তার মানে হচ্ছে এখানে কয়টা কন্ডিশন পড়তেছে এ হতে বি তার মানে হচ্ছে বাইর হতে ভিতরে গেছে বি হতে সি মানে বাইর হতে বাইরে সরি ভিতর হতে বাইরে যেতে পারে সি হতে ডি তার মানে হচ্ছে বাইর হতে বাইর দ্যাট মিন্স হচ্ছে আউটসাইড টু আউটসাইড আরেকটা কি হতে পারে আরেকটা ইনসাইড টু ইনসাইড মানে ভিতর হতে ভিতর হতে পারে যদিও এখানে হয় নাই কিন্তু এই জিনিসটা হতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে চারটা কন্ডিশন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি চারটা কন্ডিশনের ভিত্তিতে এক নম্বর কন্ডিশন হবে আমাদের আউটসাইড টু ইনসাইড মানে সংক্ষেপে লিখলাম প্রথম অক্ষরগুলো দ্বারা আমরা বুঝাচ্ছি দুই নম্বর হতে পারে কি ইনসাইড টু আউটসাইড তিন নম্বর কন্ডিশন কি হতে পারে তিন নম্বর কন্ডিশন হতে পারে ইনসাইড টু ইনসাইড চার নম্বর কন্ডিশন হতে পারে আউটসাইড টু আউটসাইড ওকে স্যার বুঝলেন এই কন্ডিশন আমাদের হতে পারে প্রথমটা স্যার আউটসাইড মানে এ থেকে বি তে যেটা ঢুকছে
right ই হতে ও আউটসাইড টু আউটসাইড ক্লিয়ার সবাই ইয়েস স্যার সবাই কি কোন ক্লিয়ার ওকে এক্সেলেন্ট ভেরি নাইস তো আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো এখানে চারটা কন্ডিশন হতে পারে ইনসাইড টু ইনসাইড আউটসাইড টু আউটসাইড ইনসাইড টু আউটসাইড আউটসাইড টু ইনসাইড আচ্ছা এখন যেহেতু আমরা দেখলাম যে এখানে চারটা কন্ডিশন হবে এখন চারটা কন্ডিশন আমাদের একটু ডিটেইলস আলোচনা করতে হবে ডিটেইলস আলোচনা করলে আমরা এখান থেকে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনগুলো পেয়ে যাব এখন কি আমার কথাগুলো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আপনারা ইচ্ছা করলে স্পিকার অন করে কোনো প্রবলেম থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন আমার সাথে ডিসকাশন করতে পারেন লাস্ট কলা কালিন ইচ্ছা করলে পড়াশোনা বিষয়ে ডিসকাস থেকে শুরু করে কোশ্চেন থেকে শুরু করে আমি তো প্রত্যেক ক্লাসে বলি আর কোনো কোশ্চেন আসলে সাথে সাথে স্পিকার অন করে আমাকে কোশ্চেন করতে পারবেন বুঝার জন্য আর কোনো কোশ্চেন থাকলে সাথে সাথে স্পিকার অন করে কোশ্চেন করতে পারবেন কেউ যদি মনে করেন যে লেকচার শেষে কোশ্চেন করব সেটাও করতে পারেন মানে যা যখন ইচ্ছা আবার অনেক সময় আপনারা ভুলে যান যে কি কোশ্চেন করবেন কোন জায়গায় বুঝলেন না অনেক সময় দেখেন যে লেকচার ফাঁকে ভুলে যাচ্ছেন এই কারণে যে টপিকসের ভিতরে আপনারা প্রবলেম ফেস করবেন বা যে পার্টে আপনাদের মনে হচ্ছে এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার না ওটা সাথে সাথে স্পিকার অন করে কোশ্চেন করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আপনাদের দেখবেন যে কনসেপ্টে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে এখন চারটা কন্ডিশন আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখব যে কিভাবে চারটা কন্ডিশনে কাজ করতে হবে আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে লাইনগুলো কি হতে পারে এটা দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি আপনাদের এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে বাইরে ছিল আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে ভিতরে তার মানে হচ্ছে এটা আউটসাইড হতে ইনসাইডে হয়েছে এটা যদি আমাদের মেন উইন্ডো হয় তো আমাদের লাইনটা কি হতে পারে এটা হচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে দিকে গেছে দেখেন বাইরে থেকে ভিতর দিকে গেছে এটা ঠিক আছে বাট ভিতর দিকে যাওয়ার সময় একটা পয়েন্টে সে ইন্টারসেক্ট হয়েছে একটা পয়েন্টে সে কি হয়েছে ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেকশন তো বুঝি মানে সেট করা বাংলায় যেটা বলে সেট করা এখন মনে করেন যে এরকম একটা লাইন যাচ্ছে তাহলে এই লাইনটা কি দুটো পয়েন্টে সেট করে একটা হচ্ছে এ পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে এ পয়েন্ট দুটো পয়েন্টে সেট করে এটা সিম্পলভাবে বোঝানোর জন্য আপনাদের আমি যে কাজটা করেছি আমাদের মেন উইন্ডোর দিকে যদি একটা লাইন যা এটা এই অংশটুকু হচ্ছে বাইরের অংশ আর এই অংশটুকু ভিতরের অংশ তাই না তো বাইর হতে ভিতরে যাচ্ছে এরকম কোনো কন্ডিশন হয় সেটাকে বলবো আমরা সেটার আউটপুট ফাইন্ড আউট করার জন্য দুইটা জিনিসের দিকে আমরা মনোযোগ দিব একটা হচ্ছে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে কি দেখেন আমি গুগল করে দেখা দিচ্ছি ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট যে অংশ সেট করলো এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে আমাদের খেয়াল করতে হবে আর ডেস্টিনেশনটা খেয়াল করতে হবে ডেস্টিনেশন মানে কোন পর্যন্ত সে গেল আবার বোঝাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের মেন উইন্ডো একটা লাইন এখান থেকে শুরু হলো এটা হচ্ছে তার স্টেশন এটা হচ্ছে তার স্টেশন এই স্টেশন থেকে যাত্রা করে সে এইখানে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত চলে আসলো তো এই ডেস্টিনেশন যখন চলে আসলো এই পয়েন্টে হচ্ছে তখন তার ডেস্টিনেশন সাপোজ এটা ধরো কি এ পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট তার মানে হচ্ছে এই লাইনের এ পয়েন্ট হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট আর বি পয়েন্টটা হচ্ছে এন্ডিং পয়েন্ট এই এন্ডিং পয়েন্টে হচ্ছে এর ডেস্টিনেশন এই লাইনের ক্ষেত্রে এ বি যে লাইনটা ড্র করছি এই লাইনের ক্ষেত্রে স্টার্টিং পয়েন্ট আমরা ধরতেছি এ আর এন্ডিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের বি তার মানে হচ্ছে আমাদের এন্ডিং পয়েন্টে হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন তাহলে বি পয়েন্ট হচ্ছে ডেস্টিনেশন আর এই মাঝখানে কিন্তু সে সেট করছে এই মাঝখানে সেট করছে এর নাম দিচ্ছে আমরা মনে করেন যে কথা আর কথা এম সে কি এম পয়েন্টে সেট করছে তাই না ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট ইজ এম এ বি ইজ এ লাইন ইটস স্টার্টিং পয়েন্ট এ অ্যান্ড ইটস এন্ডিং পয়েন্ট বি দ্যাট মিনস ইটস ডেস্টিনেশন ইজ বি অ্যান্ড ইটস ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট ইজ এম তবে কি কথা ক্লিয়ার যারা ক্লাস করতেছেন ক্লাস করা মানে কি এই না যে আপনারা যদি এই ক্লাসটা নিতে পারেন এরকম ক্যাপাসিটি আছে পড়তে স্যার এই যে উপরে যে বুঝিনি যে কথা গাইতে গাইতে ছিল ও আচ্ছা কত কাটি স্যার সামনে আবার বুঝতে না নেটের প্রবলেম না কি কথা গাইতে গাইতে আছে স্যার কথা কি কেটে যাচ্ছে আমার এখানে নেট তো ভালোই দেখাচ্ছে বুঝলেন মানে তো কারণ বাইরে যে মানে আপনি বলেন তো একটু শুনি আবার মজিদি বাদ দেয় আবার আসে 
ও আচ্ছা এরকম হচ্ছে আমার একটু সিগন্যাল তো ভালো দেখাচ্ছে না জয়েল সারা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ও আমার কথা তো সেটা বলতেছি আমার এখানে সিগন্যাল কিন্তু খুবই ভালো 4G সিগন্যাল পাচ্ছি আমি মানে খুব আজকের মতো একটা ভালো সিগন্যাল আমার মনে হয় এটা বলেন না তাহলে মনে হয় আপনার ওখানে নেটে প্রবলেম মানে আজকে খুব স্পিডে কাজ করতেছে সবকিছু হ্যাঁ মানে অন্যান্য দিনে এত স্পিড আমি কাজ করতে পারিনি ডেটা অন করে বাট আজকে একটু সার্ভিসটা ভালো পাচ্ছি অন্যান্য দিনে ভালোই ছিল স্যার এই পয়েন্ট এন্ড ডেসিশন এর উপর পিকচার থেকে একটু বুঝে গেলেন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি মনজিৎ সুকর দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের মেইন উইন্ডো ওকে জি স্যার এখন একটা লাইন আমরা ড্র করলাম এই লাইনটা হচ্ছে এ বি লাইন তো এ বি লাইনের আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা তাই না আর এটা হচ্ছে আমাদের এন্ডিং পয়েন্ট মানে এ পয়েন্ট হচ্ছে শুরু করে শেষ শেষ হলো কোথায় গিয়ে বি পয়েন্টে গিয়ে শেষ হলো মানে এ আর বি পয়েন্ট যদি আমরা যোগ করি তাহলে একটা লাইন পাচ্ছি লাইনটার নাম হচ্ছে এ বি লাইন এখন এ বি লাইনটাকে আমাদের উইন্ডো কোন পয়েন্টে সেট করলো সেট করা মানে কি ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আমরা ইংলিশে বলি ইন্টারসেকশন পয়েন্ট ইন্টারসেকশন পয়েন্ট মানে কি এই পয়েন্টে যে সেট করছে এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছো তো এই পয়েন্টের নাম দিলাম আমরা এম এরকম নাম দেওয়া যাবে ধরে নিচ্ছি এম পয়েন্ট তাহলে আমরা বলতে শিখি এ বি একটা লাইন এর স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এ আর হচ্ছে এর ডেসটিনেশন হচ্ছে বি আর ইন্টারসেকশন পয়েন্ট হচ্ছে এম এ বি একটা লাইন এর স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এ আর এর ডেসটিনেশন হচ্ছে বি আর ইন্টারসেকশন পয়েন্ট হচ্ছে এম এখন কি সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার যে এ হচ্ছে আমাদের শুরুর বিন্দু বি হচ্ছে আমাদের গন্তব্য আর এম হচ্ছে সেটকৃত বিন্দু আর কি হাই সেকেন্ডারি পর্যায়ে যে জিওমেট্রির বাংলা লেকচারের মতো করলাম আর কি জিওমেট্রির যে লেকচারটা ওরকম কনসেপ্টে ক্লিয়ার করতে হবে সবার এটা কিন্তু খুব একটা জটিল জিনিস না ইজি জিনিস এখন জহির বুঝতে পারছেন জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে তো এই জিনিসটা আমরা বুঝালাম তাহলে এখানে দুটো জিনিস আমাদের খেল করতে হবে এখান থেকে যদি আমরা আউটপুট পেতে চাই তাহলে আমাদের দুটো জিনিস নিতে হবে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা কি যে পয়েন্টে সে মানে যাত্রা বিরতি করলো যাত্রা বিরতি করার মানে তার গন্তব্যটা কোথায় দ্যাট मींस ডেসটিনেশন তার ডেসটিনেশন পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট যেমন এই লাইনের এ বি এই বিটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট এবং যে অংশে সে ইনসেট করে যেমন উইন্ডোর এরকম কোন অংশ ছিল তো এই অংশটুকু সে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এই লাইনটার ইন্টারসেকশন পয়েন্ট হচ্ছে এই অংশটুকু যেটাকে আমরা এম দ্বারা ডিনোট করেছিলাম তাহলে আমাদের আউটপুট এখানে দুটো অংশ আসবে একটা অংশ হচ্ছে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এম আর একটা হচ্ছে ডেসটিনেশন বি তো এরকম যদি কোনো কন্ডিশন পড়ে যায় এক নম্বর কন্ডিশনের ক্ষেত্রে বলতেছি এক নম্বর কন্ডিশনটা ছিল আমাদের আউটসাইড হতে ইনসাইডে যাবে মানে বাহির হতে ভিতরে যাবে তো কোনো লাইন যদি বাহির হতে ভিতরে যায় সেক্ষেত্রে কি করব সেখানকার যে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আছে সেই ইন্টারসেকশন পয়েন্ট হবে আমাদের আউটপুট তাছাড়া আরেকটা আউটপুট হবে এক্ষেত্রে দুটো আউটপুট হবে আরেকটা হচ্ছে আমাদের ডেসটিনেশন হবে এর আউটপুট তার মানে হচ্ছে দুটো আউটপুট পাচ্ছি এক হচ্ছে তার ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে তার ডেসটিনেশন এটা কন্ডিশন ওয়ানের জন্য মানে যদি বাহির হতে ভিতরে যায় আর যদি ভিতর হতে বাহির যায় এটার ক্ষেত্রে খেয়াল করেন সবাই যে বাহির হতে ভিতরে যাচ্ছে তার মানে কি ইনসাইড টু আউটসাইড সরি ভিতর হতে বাহির যাচ্ছে ইনসাইড টু আউটসাইড তার মানে হচ্ছে ভিতর হতে যদি বাহিরে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশনটা কি আবার আমি নিজে ড্র করে দেখাচ্ছি আপনাদের এটা হচ্ছে আমাদের মেইন উইন্ডো একটা লাইন আমরা ড্র করলাম সাপোজ আমরা এটা নাম দিলাম এ এটা নাম দিলাম বি তো এটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা ভিতর থেকে বাইরে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে ইনসাইড টু আউটসাইড এরকম যদি হয় আমরা এই ডিরেকশন দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে না আপনারা এরও দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে বি হতে এর দিকে যাচ্ছে তার মানে কি ভিতর হতে বাইরের দিকে যাচ্ছে ইনসাইড টু আউটসাইড এই ধরনের কন্ডিশন যদি আমরা পাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে আউটপুটটা বিবেচনা করব সেটা হচ্ছে অনলি ইন্টারসেকশন পয়েন্ট শুধুমাত্র ইন্টারসেকশন পয়েন্ট ইন্টারসেকশন পয়েন্ট কোনটা যে অংশে সেট করল যে এই অংশটুকু সাপোজ এই অংশটুকুর নাম দিলাম আমরা এন অংশটুকুর নাম দিলাম কি এন ইন্টারসেকশন পয়েন্টের নাম দিলাম আমরা এন তো এনটাই হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে আউটপুট 
তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনের আউটপুট আমরা পাইছিলাম কি একটা হচ্ছে এম পাইছি আর একটা হচ্ছে বি পাইছি সেকেন্ড কন্ডিশনের আউটপুট পাচ্ছি আমরা এন এখন হচ্ছে পরের কন্ডিশন যাচ্ছে পরের কন্ডিশনে গেলে আমরা কি পাবো পরের কন্ডিশনে যাওয়ার সময় আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ইনসাইড টু ইনসাইড ইনসাইড টু ইনসাইড আমাদের এখানে নাই তবু আমাদের জানতে হবে ইনসাইড টু ইনসাইড যদি হঠাৎ করে চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ইনসাইড টু ইনসাইড যদি চলে আসে মনে করেন যে ভিতরে কোনো একটা লাইন আছে এই ভিতরে লাইন দেখে বুঝতে বুঝতে পারতেছি আমরা নরমালি এই বি লাইনটা যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে এটা ভিতর হতে ভিতর এই সকল ক্ষেত্রে তাহলে আমরা আউটপুট কি হিসেবে কাউন্ট করব কেমন আউটপুট পাবো এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট পাওয়ার জন্য যে কাজটা আমাদের করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বিকে যে ডেস্টিনেশন আছে এ হতে স্টার্ট করে আমরা ধরে নিচ্ছি বিতে গেছে এ হতে স্টার্ট করে বিতে গেছে এই বিটাই হবে আমাদের আউটপুট মানে ডেস্টিনেশনটা কি আমরা এটা আউটপুট হিসেবে কাউন্ট করব उटसाइड আউটসাইড টু আউটসাইড হলে কি হবে সেটাকে আমরা ইগনোর করব কারণ সেটা ক্লিপ ক্লিপ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না টোটাল লাইনটাই যদি আউটসাইড হয়ে যায় মে দ্যাট मींस আউটসাইড টু আউটসাইড তাহলে সেই অংশটুকুকে কি করব আমরা ক্লিপ করব তাহলে চারটা কন্ডিশনের ভিতরে আমরা প্রথম কন্ডিশনে যেটা বললাম যে ইনসাইড আউটসাইড টু ইনসাইড যেটা ছিল মানে বাইরে হতে ভিতরে ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা পয়েন্টকে আউটপুট হিসেবে ধরব একটা পয়েন্ট হচ্ছে ছেদকৃত অংশ उटपुटेक्टिंग ইনসাইড টু ইনসাইড হলে আমাদের ডেস্টিনেশন যেটা পাবো সেটাকে আমরা আউটপুট হিসেবে কাউন্ট করব নাম্বার 4 হচ্ছে আউটসাইড টু আউটসাইড এই ক্ষেত্রে আমরা আউটপুটটাকে ইগনোর করব এই ক্ষেত্রে আউটপুটটাকে আমরা কি করব ইগনোর করব তো এখন আমাদের পলিগন সেট টু আউটলুক করার জন্য আপনি কি বললেন ও ইনসাইড টু আউটসাইড আবার বলতেছি যদি আমাদের ইনসাইড হতে এক্সপ্লোড করে আমি এক্সপ্লোড করব ইনসাইড টু আউটসাইড যদি হয় उटपुट সাইড টু আউটসাইড মানে বাইরে হতে বাইরে যায় সেটাকে আমরা ইগনোর করব মানে সেটা বেলো হবে নাল আমরা জিরো ধরে নেব লাইন লাইনটার ভ্যালু কি নাল হবে নাকি রাইট নাল হবে লাইনটা বেলো হবে নাল নাল হবে এই কারণে আমরা তাকে ইগনোর করব আউটসাইড টু আউটসাইড হলে সেটাকে আমরা ইগনোর করব এখন হচ্ছে মেইন কাজটুকু যদি আপনারা কোর্স করেন তাহলে আপনারা এই কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হবেন ক্লিয়ার হওয়ার জন্য দেখেন আমাদের পলিগন যেটা পলিগনটা ক্লিপ করার জন্য আমি কিছু কাজ করে নিয়েছি কাজটা হচ্ছে এরকম আমি একটু জুম আউট করে দেখাচ্ছি এটা কি ক্লিয়ার বা ভিজিবল হচ্ছে সবার কাছে জি স্যার এই অংশটুকু ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন সবাই জি স্যার দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি এখানে যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে এই পলিগন যখন আমরা ক্লিপ করব ক্লিপ করার সময় আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ ক্লিপ করতে হবে আমরা একসাথে চারটা পার্ট ক্লিপ করতে পারব না যেমন এখানে টপ বটম লেফট রাইট 
আমরা এক সাথে চারটা পার্ট কিন্তু ক্লিপ করতে পারবো না আমাদের একটা একটা করে ক্লিপ করতে হবে প্রথমে টপ কে ক্লিপ করব অথবা লেফট অথবা রাইট তারপরে বটম মানে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ক্লিপ করে যাব তো আমি এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করছি প্রথমে হচ্ছে আমরা লেফট থেকে শুরু করছি এই যে একটা নেভি কালার মানে ব্লু কালার যেটা সরি ব্লু কালার যেটা নেভি ব্লু এই কালার দ্বারা আমি কি বোঝাচ্ছি মানে এই লেফট সাইডটুকো আমি ক্লিপ করতে যাচ্ছি এই অংশটুকো আমি ক্লিপ করতে যাচ্ছি যখন আপনি একটা লাইন ড্র করবেন আপনারা যখন এক্সামে থাকবে যদি রিটেন টেস্ট হয় আমাদের এক্সামে যদি এটা এক্সপ্লেন করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনারা যে লাইনটাকে বেস জোরে ক্লিপ করবেন মানে যে লাইনটাকে যে লাইনের রেসপেক্টে আপনারা ক্লিপ করবেন ওই লাইনটাকে একটু গাঢ় করে দিবেন মানে মোটা করে দিবেন যাতে বোঝা যায় ক্লিয়ার করে আমি যেমন করে ক্লিয়ার করছি আপনারা একটু এইভাবে ক্লিয়ার করবেন তার মানে হচ্ছে এই লাইনটাকে আমি বেস জোরছি এখানে মানে এই লাইনটার রেসপেক্টে এই লাইনের কোন নাম দিইনি আমি নাম দিয়ে দিলে দিতে পারি তারপর এটা নাম দিলাম এম এন লাইন এই এম এন লাইনের সাপেক্ষে আমি কি করব ক্লিপ করব তার মানে হচ্ছে লেফটের অংশটুকু বাম সাইটের অংশটুকু আমরা ক্লিপ করতে যাচ্ছি তো বাম সাইটের অংশটুকু যখন আমরা ক্লিপ করতে যাব এখানে কিছু কাজ করে নিতে হবে কাজগুলো কি আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই পয়েন্টটা ইয়ে যেমন আছে তেমনি রয়েছে বি সি ডি ই এ সবই ঠিক আছে এখন এই যে এই লাইনটা আমরা ক্লিপ করার সময় কি দেখতে পাচ্ছি এই অংশে কি অংশ সেট করছে আবার এই অংশে কি অংশ সেট করছে এই দুটো সেট কৃত অংশে দুটো আমরা নাম দিচ্ছি একটা নাম দিচ্ছি ডি প্রাইম আর একটা নাম দিচ্ছি ই প্রাইম একটাকে আমরা ডিনোট করতেছি ডি প্রাইম দ্বারা আর একটাকে ডিনোট করতেছি ই প্রাইম দ্বারা আপনি ইচ্ছা করে যে কোনো নাম দ্বারা ডিনোট করতে পারেন আপনারা ইচ্ছা করে যে কোনো নাম দ্বারা এটাকে ডিনোট করতে পারবেন এতে কোনো প্রবলেম হবে না ওকে বুঝতে পারছেন আপনার ইচ্ছা করলে যে কোনো নাম দ্বারা ডিনোট করতে পারেন তো এখানে আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি যে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা স্ক্রিনশট তো মেসেঞ্জারে সবকিছু দেখা যাচ্ছে সমস্যা নেই হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার হলো যে আমরা লেফট সাইডে যদি কাজ করি তাহলে একটা বোল্ট মার্কিং করে ওটাকে বুঝিয়ে দেব যে আমরা লেফট সাইডে অংশে ক্লিক করব টপিক করলে টপ টপে আমরা দেখিয়ে দেব এখন এটা ক্লিক করার জন্য আমাদের কিছু কাজ করতে হবে কাজটা কি আমি শেয়ার করে দেখি এখানে আমি স্যাম্পল হিসেবে দিচ্ছি একটা জিনিস भलो सब মানে এই অ্যালগরিদম এর যে টোটাল কনসেপ্ট সব ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবে এই অ্যালগরিদমটার টোটাল যে কনসেপ্টটা সেটা সবাই ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবে এই কারণে আমি কেস অপশনটা রাখছি কেস মানে কি আমরা বলছিলাম যে চারটা কন্ডিশন হবে বা চারটা কেস থাকবে চারটা কেসের মধ্যে মানে ইনসাইড হতে ইনসাইড এ যাচ্ছে নাকি ইনসাইড হতে আউটসাইড এ যাচ্ছে নাকি আউটসাইড হতে আউটসাইড এ যাচ্ছে কোন ধরনের কেস হচ্ছে এই কেসটা জানার জন্য আপনারা ইচ্ছা করলে এটা নাম কেস না দিয়ে কন্ডিশন দিতে পারেন এটা লিখতে পারেন কন্ডিশন ওকে যে যে নামে এটাকে অভিহিত করেন তো প্রথমে দিছি ভার্টেক্স এখন কোশ্চেন করতে পারেন হোয়াট ডু মিন বাই ভার্টেক্স ভার্টেক্স দ্বারা কি বোঝাচ্ছি একটা জিনিসটা বুঝিয়ে করেন আপনারা হয়তো বা সবাই একটু বুঝলে বুঝবেন এই পলিগনের এ হতে বি এর দিকে একটা লাইন আসছে তাই না আমরা ধরে নিচ্ছি এ হতে বি এর লাইন বি হতে ই আর একটা লাইন সি হতে বি এর একটা লাইন বি হতে ই আর একটা লাইন ই হতে এ একটা লাইন তো এগুলো হচ্ছে এক একটা ভার্টেক্স এবং এ বি একটা ভার্টেক্স বি সি একটা ভার্টেক্স সি ডি একটা ভার্টেক্স বি ই একটা ভার্টেক্স এবং ই এ একটা ভার্টেক্স তাহলে এখানে কয়টা ভার্টেক্স পাচ্ছি আমরা পাঁচটা তাই না এখানে ভার্টেক্স পাচ্ছি কয়টা পাঁচটা ভার্টেক্স পাচ্ছি সবাই কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন না কনফিউজ কনফিউজ থাকতে পারেন আবার আমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতেছি কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই আর টেনশন করার কোনো কিছু দরকার নেই তো ভার্টেক্সটা কি ভার্টেক্স দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে এখানে এ হতে বি একটা লাইন পাচ্ছি আমরা তাই না আচ্ছা অন্য কালার ইউজ করি তাহলে আমাদের বুঝতে ইজি হবে আমরা তার আউটপুটগুলো বুঝে নেন স্যার মানে কেও ডিনোট করছেন আউটপুটগুলো আউটপুট বুঝে দেব হ্যাঁ 
আচ্ছা আউটপুটগুলো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি টেনশন করেন না এটা মেইন কাজ আউটপুটটা পাড়াটাই মেইন কাজ আপনাদের হ্যাঁ আপনি কি করতেছেন এ হতে বি এর দিকে যাচ্ছে তাই না হ্যাঁ এই কালারটা ভালো দেখা যাচ্ছে না আমরা ওনার একটা কালারই করি ব্ল্যাক কালার ইউজ করি ওকে এ এর হতে বি এর দিকে যেটা যাচ্ছে এ পয়েন্ট হতে বি পয়েন্টের দিকে একটা যাচ্ছে মানে এ বি একটা লাইন তাহলে এ বি একটা ভার্টেক্স আই গেট বুঝছেন না তারপর বি হতে সি সি পর্যন্ত একটা গেছে তাহলে বি বি সি একটা ভার্টেক্স তারপর সি হতে ডি পর্যন্ত আসছে তার মানে হচ্ছে সি বি একটা ভার্টেক্স তারপর হচ্ছে ডি হতে ই পর্যন্ত আসছে তার মানে হচ্ছে ডি ই একটা ভার্টেক্স পরবর্তী ভার্টেক্সটা হচ্ছে ই এ তো এগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা লাইন হচ্ছে আমাদের এক একটা ভার্টেক্স তারপর হচ্ছে আমাদের কেসটা বুঝি তারপর আমরা আউটপুটটা বুঝি তো কেসটা বুঝার জন্য আমাদের কি প্রথমে আমাদের কন্ডিশন দেখি এ বি তো এ বি ভার্টেক্স এই এ বি ভার্টেক্সের ক্ষেত্রে কেসটা কি হবে এ বি ভার্টেক্সের ক্ষেত্রে কেসটা হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের সাধারণভাবেই আমরা বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে আউটসাইড হতে ইনসাইডের দিকে যাচ্ছে তাহলে এর ইটা হবে কি আউটসাইড তো সরি এটা হচ্ছে মেন উইন্ডো সাপেক্ষে এখন কাজ করে যাবে না একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে অনেকেই মিসিং করে অনেক সময় আমরা লেকচারের ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রথম প্রথম হঠাৎ করে কনফিউজিংটা চলে আসে মানে কনফিউজ হয়ে যায় অনেকে যারা লেকচার শুনে তারাও কনফিউজ হয়ে যায় অনেক সময় যারা লেকচার দেয় মাঝে মাঝে সবসময় না হঠাৎ করে তাদের প্রচুর কথা বলতে হয়তো কথা বলতে বলতে কনফিউজ হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্টটা কি যেহেতু এই লাইনটাকে আমরা বেস ধরেছি তার মানে কি এই লাইনের সাপেক্ষে বা এই লাইনের রেসপেক্টে আমরা কাজ করতেছি যখন এই লাইনের রেসপেক্টে কাজ করব তখন এই অংশটুকু হবে আউটসাইড আর এই লাইনের ডান সাইডে যে অংশটুকু থাকবে সবগুলো হবে ইনসাইড তখন উইন্ডোর দিকে খেয়াল করার প্রয়োজন নেই যখন আপনি এটা কাজ করবেন মানে উইন্ডোর মেন অংশটুকু যে সাইডে থাকবে এটা তো আমাদের মেন উইন্ডো এখানে মেন উইন্ডোটা আবার দুটো স্কিপ করেন মনে মনে মেন উইন্ডোটা কি স্কিপ করে শুধু আপনি মনে করেন যে আমরা যে লাইনটাকে ধরছি এই লাইনটার যে লেফটের অংশটুকু আছে বাইরের অংশ সেটাকে ধরবো আমরা আউটসাইড হিসেবে সেটাকে ধরবো আমরা আউটসাইড হিসেবে আর এই লাইনের ডান পাশে যত অংশই থাকুক না কেন এই প্রত্যেকটা অংশই হবে ইনসাইড এই ডান পাশের সব অংশটুকুকে আমরা কি হিসেবে কাউন্ট করবো এজ এ ইনসাইড হিসেবে আমরা কাউন্ট করব তো এই জিনিসটাই সবাই কনফিউজ হয়ে যায় মানে আমরা তো সবসময় মেন উইন্ডো ধরে কাজ করি যখন আপনি লেফট সাইডে ক্লিক করবেন লেফট সাইড বরাবর একটা লাইন দিলেন লাইনের বাম অংশটুকু হচ্ছে আমাদের আউটসাইড লাইনের বামের সাইড যে যেটুকু থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের আউটসাইড আর লাইনের ডান অংশে যেটুকু পড়তেছে সেটা পুরো অংশ পড়ুক গা যত অংশ পড়ুক সেটা আমাদের দেখার বিষয় না মানে লাইনের ডান অংশে যে পাঠটুকু পড়বে ওই পাঠটুকুকে বলবো আমরা ইনসাইড এইটাই কনফিউশন তাছাড়া আর কোনো প্রবলেম নেই তো এই কনফিউশনটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে দেখবেন যে আপনার আর কোনো দিন ভুল হবে না সাতটা সাদারল্যান্ড হর্সম্যান লাই পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে সব স্টুডেন্ট যদি কোনো স্টুডেন্ট কনফিউজ হয়ে যায় এই জিনিসটাই সে ভুল করে আদার কোনো অংশে সে ভুল করে না তো আপনারা এখন থেকে একটু অ্যালার্ট হয়ে যান যে এটা আমাদের মিসিং হতে পারে বা এখানে এসে আমরা প্রবলেম ফেস করতে পারি বা এখানে আমরা হয়তো বা গুলাই যেতে পারি তো এই জিনিসটা যদি কারো ভুল না হয় সেই কারণে আমাদের আগে থেকে সব সময় কি স্যার বাম বাম সাইডের সাপেক্ষে কি এগুলো করতে হয় নাকি শুনেন এরকম না আমি সুবিধাতে আমি যে শুরু করতেছি বুঝলেন আমার সুবিধাতে আমি করতেছি মনে করেন বাম করবো টপ করবো তারপর হচ্ছে রাইট করবো তারপর লাস্টে বটম করবো এটা হচ্ছে আমার প্ল্যান আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনোভাবে ক্লিক করতে পারেন যেটা আগে ইচ্ছা আপনি ইচ্ছা করলে আপনার যদি মন চায় আগে টপকে ক্লিক করতে পারেন এইভাবে টপকে যদি ক্লিক করেন মানে টপের উপরে এই অংশটুকু হবে আউটসাইড আর ভিতরের টুকু হবে ইনসাইড মানে নিচের অংশটুকু হবে ইনসাইড সেই ক্ষেত্রে এটা বুঝতে পারছি মানে <laughs> ভিতরে পড়ে যাচ্ছে
হ্যাঁ এটা তো ক্লিয়ার সবাই তো এখন আমরা এক এক কাজ করব তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের যেহেতু আমাদের এই সাইড হচ্ছে আউটসাইড মানে লাইনের বাম অংশটুকু আউটসাইড আর ডান সাইডের যে অংশটুকু পাচ্ছি এটুকু যেহেতু ইনসাইড তাহলে আমাদের এখানে প্রথমে প্রথম ভার্টেক্সটা কি আমাদের এ বি এ বি হচ্ছে আমাদের ভার্টেক্স এখন এ বি ভার্টেক্সের কেস বা কন্ডিশনটা কি হচ্ছে এখন আমরা আমরা বলে ফেলতে পারি এ হতে বিয়ের দিকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আউটসাইড হতে ইনসাইড এটা বলা যাবে না কারণ আমরা বলতেছি কি যে এই লাইনের রেসপেক্টে করতেছি আমাদের লেফট সাইডে যে লাইনটা ড্র করছি ব্লু কালার এই ব্লু কালার লাইনের রেসপেক্টে যেহেতু আমরা ক্লিক করব সেহেতু এই ডান পাশে যতগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে আমাদের ইনসাইড মানে ভিতর অংশ এই কারণে এবি কি আমাদের কি বলতে হবে বলেন তো এবি কি বলতে হবে ইনসাইড টু ইনসাইড মানে আই টু আই ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কনসেপ্ট डानी ये होते भी ये बाहर टेक्स का ये होते भी ये दिखे जाते हैं हमारे नो प्रॉब्लम तो इतने के तो बहुत इनसाइड टू इनसाइड तो पूरा उंगली तो कुछ बितोड़े तो इनसाइड ठीक है इनसाइड होले हमारे आउटपुट के पावर जी सिस्टम दस लोग सी आउटपुट की भी सिस्टम में पाया हमरा इनसाइड होते इनसाइड ताहोले हमारा मैंने कोरेंज ए बी लाइन ये होते हैं शुरू होते हैं शेष होते बीते तब बी होता है हमारे डेस्टिनेशन तब मैंने एक हेटा हमारे आउटपुट होते हैं ये डेस्टिनेशन पॉइंट जेटा मैंने बी पॉइंट तब मैंने एक हेटा आउटपुट होते हैं बी ए बी बार्टेक्स से जो नो हमारे जो कंडीशन पर तस्वीर से होते है आपको जी का शक्कर बम रहा है। बी होते हैं। ये उनसे तो क्लियर सब आई। ये होते बी। हमारा जी ये होते बी कोला में। ये उनसे तो किस सब क्लियर होते हैं। सारा मैं आउटपुट तो बुझे नहीं सर एक ना सर। ओ अच्छा अच्छा। माने डिस्टिनेशन बुझे जो ना हमारे डिस्टिनेशन जेट वोटे होलो आउटपुट ना कि। है डिस्टिनेशन तो इनसाइड तो इनसाइड कंडीशन होले कि चार फॉर्मूले होते हैं जो डेस्टिनेशन जेटा पर बोल बो उठे कम राउट पुन्ड दो वहीं तो फॉर्मूला में तो आ ची आम्रा ये बीस गणितिक है बीस गणितिक की कुछ ना कैलकुलेशन कुछ ना विभिन्न फॉर्मूले अप्लाई करती जो ए फॉर्मूला आसमान ए टा ए टा सेट कंडीशन तो ह ओके देखो नोट चाहिए मतलब बीसी बीसी बार्टेक्स से जुन्न की होती है बीसी होता है मतलब बार्टेक्स एक ऐसी कंडीशन सेम कंडीशन इंटर माने इनसाइड टू इनसाइड माने बितोर होते बितोरे जाते हैं तो बितोर होते बितोरे थक गए कि डेस्टिनेशन जेटा सेट होता है मतलब आउटपुट तो ले एक ऐसी डेस्टिनेशन होती है तापर होते सी होते बी तो जखोन आस्ता से ये तो तो इनसाइड होते इनसाइड सी बी ये तो इनसाइड होते इनसाइड सीम ये तो आउटपुट होते सी बी एकोन देखें बी होते जखोन ई तेज जाते एक हेतु किन्तु कॉन्सेप्ट आप बिन्नो बी लाइन होते जखोन बी पॉइंट होते जखोन ई पॉइंट जाते हमें एक तो क्लियर करते सी आप बार बी तो होता है हमारे इनसाइड और ई तो होती है कि हमारे आउटसाइड ना जी सर इनसाइड टू आउटसाइड तो जो बुक पढ़ते हैं है इनसाइड होता है आउटसाइड इधर से किंतु तो हम रख की कर बो आई तो ओ अन इनसाइड होता है आउटसाइड इधर से तो ले इनसाइड होता है आउटसाइड के लिए हमारे एक तो कंडीशन थी लो कंडीशन तो किस थी � 
মানে ইনসাইড হতে আউটসাইডে গেলে তার যে সেটক্রিট অংশ সেটক্রিট অংশ কোনটা এটা ডি না এখানে তো ডি অংশ সেট করছ না ডি না তো ডি প্রাইম এটা বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে ডি প্রাইম তাহলে এটার আউটপুট হবে ডি প্রাইম এটা সবাই বুঝতে পারছেন কি না আরে যে অংশটা যে আমাদের অংশটা হবে আউটপুট নাকি রাইট যে অংশটা সেট করবে অংশটা হবে আমাদের আউটপুট যদি ইনসাইড হতে আউটসাইডের দিকে যায় সে ক্ষেত্রে যে অংশটাকে সেট করলো ওই সেটক্রিট অংশটাই হবে আমাদের আউটপুট এখন ওকে তারপরে আরেকটা অংশ আছে আরেকটা অংশ কি আমাদের ই হতে এতে গেছে ই হতে এতে গেছে না ই পয়েন্ট হতে এতে তো আছে তাহলে ই এ ভার্টেক্স ই এ ভার্টেক্সের কন্ডিশনটা কি পড়তেছে কে বলতে পারেন আউটপুট টু ইনপুট স্যার এক্সেলেন্ট আউটপুট টু ইনপুট আউটসাইড থেকে ইনসাইড আউটপুট হতে আউটপুট হতে ইনপুট বলা যাবে না এটা আউটসাইড হতে ইনসাইড এক্সেলেন্ট হ্যাঁ আমি কথা কথা বলতে চাইছি তো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রাখতে হবে হ্যাঁ সে বুঝতে পারছে কিন্তু বলতে বলতে মিস্টেক হয়ে গেছে মানে বাইরে হতে ভিতরে গেছে আউটসাইড হতে ইনসাইডে গেছে তো আউটসাইড হতে ইনসাইডে গেলে সেটার আউটপুটটা কি হয় এই কন্ডিশনটা কি আমাদের কন্ডিশনটা ছিল যে আউটসাইড হতে যদি ইনসাইডে যায় তাহলে দুটো আউটপুট পাবো শুধুমাত্র একটা জিনিসের ক্ষেত্রে দুটো আউটপুট পাওয়া যায় কোন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো আউটপুট পাবো সেই কন্ডিশনটা কি এটা ছিল এক নম্বর কন্ডিশন এক নম্বর কন্ডিশন কি ছিল আমাদের এক নম্বর কন্ডিশন নে ছিল যে আউটসাইড হতে যদি ইনসাইডে যা সেই ক্ষেত্রে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হবে আমাদের আউটপুট তার মানে সেটক্রিট অংশ আউটপুট এবং যে ডেস্টিনেশনে গেল সেই ডেস্টিনেশনটা আউটপুট তার মানে হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট তার তাছাড়াও আরেকটা আউটপুট হবে মানে সে যে ডেস্টিনেশন গেল সেই ডেস্টিনেশনটা হবে আমাদের আউটপুট তাহলে এখানে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট হচ্ছে ই প্রাইম ই প্রাইম একটা আমাদের আউটপুট কমা দিয়ে এ পর্যন্ত গেছে এটা হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট তাহলে ই এ বারটেক্সের জন্য আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে আউটপুট টু ইনপুট এবং এটার জন্য যে রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি যে আউটপুটটা পাচ্ছি সেই আউটপুট হবে একটা হচ্ছে ই প্রাইম আর একটা হচ্ছে এ এটা কি ক্লিয়ার হইছেন কিনা সবাই দিস ইজ ক্লিয়ার হ্যাঁ এক্সেলেন্ট তো আজকে ক্লাসটা একটু বড় ক্লাস এই কারণে আজকে পুরো ক্লাস শেষ হবে না হয়তোবা সামনে ক্লাসে কিছু অথবা যে পাঠটুকু থাকে আমরা হয়তোবা বিকেলে ক্লাসে এই অংশটুকু শেষ করে তারপরে আমরা প্রোগ্রাম করব সেটা করতে পারি আমাদের আজকে ক্লাসে যে অংশটুকু বাকি বাকি থাকবে বিকেল হয়তো আমরা 20 মিনিট নিয়ে শেষ করে তারপর আমরা কোডিং করব হ্যাঁ তো আমরা চেষ্টা করব কি করার জন্য তো আমি যতটুকু বুঝালাম সব কিছু কি বুঝতে পারতেছেন ক্লিয়ার ভাবে আপনারা জি স্যার আজকে ক্লাস পর্যন্ত আমি বুঝাইছি সবাই কি ক্লিয়ার জি স্যার স্যার লাস্ট থেকে স্যার একটু স্যার মানে মানে একটু আউল ছলা লাগছে এবার বুঝতে স্যার আচ্ছা লাস্ট দিকে না আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু বুঝাচ্ছি এই পুরো অংশটুকু আলাদা আলাদা লাগছে নাকি শেষের অংশ না 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 এই পুরো অংশটুকু বুঝতে পারছি কিন্তু স্যার আউটপুটের যে রেজাল্টটা বের করছেন স্যার ওইটা মানে একটু ক্লিয়ার মানে আনক্লিয়ার ওই যে স্যার বি থেকে সি পয়েন্টটা যে আউটপুটটা বের করছেন ওইটা একটু বুঝে দিলে হবে স্যার বি থেকে সি পয়েন্ট আচ্ছা আচ্ছা যদি একটা বুঝলে হবে স্যার আগুলো তো পারবো लाइन এই কারণে বি হতে সি হচ্ছে আমাদের ইনসাইড টু ইনসাইড ইনসাইড টু ইনসাইড মানে কি ভিতরে হতে ভিতরে দুটো পয়েন্ট কি ভিতরে আছে মানে ভিতর তো ভিতর মানে ভিতর হতে ভিতরে আছে দ্যাট मींस হচ্ছে আমরা ইংলিশে কি বলতাছি ইনসাইড টু ইনসাইড তো ইনসাইড টু ইনসাইড বলা হচ্ছে কি যে আমাদের যে আউটপুট আছে কন্ডিশনের আউটপুট এই কন্ডিশনের আউটপুট বলতেছে যে যদি ইনসাইড টু ইনসাইড হয় সেই ক্ষেত্রে যে ডেস্টিনেশন হবে সেই ডেস্টিনেশনটা হবে আমাদের আউটপুট এখন বি হতে সি তে গেছে তার মানে হচ্ছে বি হতে যেটা শুরু করছে সেই হচ্ছে সি পয়েন্টে গিয়ে মানে এই সি টা হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন তো এই ক্ষেত্রে বি সি ভার্টেক্সের জন্য আমাদের আউটপুট তো হবে কি সি কেন সি কারণ যদি ইনসাইড টু ইনসাইড হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট হয় डेफिनेटলি ডেস্টিনেশন এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা মানে ইনসাইড টু ইনসাইড হলে এটার আউটপুট তো হচ্ছে ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমাদের সি 
অতএব এই সিটে হচ্ছে আমাদের আউটপুট আচ্ছা বুঝতে পারছেন জি স্যার বুঝতে পারছি কয় পার্ট কারণ নেই আমি আবার বুঝে বলতে চাই না করুন বুঝতে পারছি এবার বুঝতে পারছি কয় কোন কারণ সমস্যা আছে নেটওয়ার্কে প্রবলেম হলে স্যার কথাটা কাই দিয়ে আসে তারপর কিছু বুঝি না হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি ওটা অনেক সময় হয় নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য দেখবেন যে গুরুত্বপূর্ণ কোন একটা পয়েন্টে কথাটা আপনি শুনলেন না জি স্যার শুনি না স্যার এই জন্য স্যার আবার বুঝতে হয় क्लिकी <laughs> মানে কেটে ফেলছি এটা স্ক্রপ করার পরে লেফটের অংশটুকু ক্রপ করা বা ক্লিপ করা বা কেটে ফেলা যেটা বলি না কেন তাহলে এরকম এই অংশটুকু কিন্তু কেটে গেল তারপরে আমাদের টপের অংশটুকু কাটতে হবে তারপর কি রাইট সাইডের অংশটুকু কাটতে হবে তারপর কি বটমের অংশটুকু কাটতে হবে এইভাবে এই অ্যালগরিদমটা अप्लाई করে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টটুকু মানে মেইন উইন্ডোর বাইরে যে অংশটুকু ওগুলো আমাদের কেটে স্টেপ কাটতে হবে তারপরে দেখেন আমরা এই ক্ষেত্রে যখন রাইট সাইড কাটতে যাচ্ছি তখন রাইট সাইডে একটা দাড়ি দিয়ে দিছি রাইট সাইডে দাড়ি দিছি তার মানে কি রাইট সাইডে যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের আউটসাইড আর এই দাড়ির বাম সাইডে যে অংশটুকু এইটুকু হবে ইনসাইড বুঝতে পারছেন ওকে ठंडा দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে মাথায় সব কিছু হবে মানে মাথা ব্রেনটা ভালো কাজ করবে বিকেলে কোটা স্যার স্যার বিকেলে কোটা থেকে নেবেন স্যার ক্লাস তাহলে আমরা সাধারণত কোটা থেকে শুরু করি শুরু হতে হতে প্রায় 25 শুরু থেকে শুরু হয়ে যায় তাই না স্যার আরেকটা থেকে শুরু করেন স্যার আরেকটা থেকে করব স্যার এখন সবার কাছে জিজ্ঞেস করেন স্যার আমরা কোটা করব আচ্ছা সবাই কোটা থেকে জয়েন করতে পারবেন অনেক সময় আমরা তো আগে থেকে জয়েন করে থাকি মানে মোটামুটি 70% আসলে আমরা শুরু করে দেই पैतलिस এই দুইটা বরকত দুইটা পথ চলেছে না এত লেট কেন বরকতে খিদে লাগছে না 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 স্যার এই স্যার আর খিদে বেশি না না স্যার আপনার ঠিক বরকতে খিদে লাগছে আপনি নিশ্চিত তো বলুন স্যার এই রেস্টুরেন্ট টাইম লাগে আর কি বরকতে এমনি তো রেস্ট নেয় হ্যাঁ অনলাইনের যুগে আর পুরো টাইম তো রেস্ট আমার তো মনে হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা ক্লাস করতেছে मोटामुटी अच्छा सब भलो थे अटेंडेंस नहीं
রাকিব আপনার সাথে আপনি 5 মিনিটের মধ্যে কন্টাক্ট করতে আসছি হ্যাঁ জি স্যার আব্দুল রাজ আপনার সাথে 5 মিনিটের মধ্যে কন্টাক্ট করে আমি ইমেল করতেছি হ্যাঁ ওকে স্যার আচ্ছা ঠিক ওকে থ্যাংক ইউ